डियर स्टूडेंट्स लास्ट जो हमने ईस्टर्न और आपका वेस्टर्न ईस्टर्न मीन्स इंडियन कंट्रीज और वेस्टर्न मीन्स आपका यू एस ए कंट्रीज का हमने अप्रोच को पढ़ा और उसी के साथ साथ हमने ये पढ़ा कि उनकी थाट्स क्या हैं और उन दोनों में हमने डिफरेंस को समझा ये जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ओवर व्यू ऑफ भगवद गीता सेलेक्टिव एक्सट्रैक्ट फ्राम गीता रिलीवेंट फॉर मॉडर्न डे मैनेजर कि जो अपना होली ग्रंथ जो है अपना पवित्र ग्रंथ जो है अपना भगवत गीता उसके अंदर हमें जो सीखने के लिए मिला उसको हम मैनेजमेंट में अप्लाई करें तो वो क्या है तो उसे समझने से पहले हमें लास्ट जो अपना लेक्चर था ईस्टर्न और वेस्टर्न अप्रोच का थॉट्स का उसको बेस मानते हुए इसे समझना है यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ईस्टर्न अप्रोच या ईस्टर्न थॉट्स और वेस्टर्न अप्रोच या वेस्टर्न थॉट में आप किसको बेटर मानेंगे तो आप सबके अलग अलग आंसर आएंगे कोई कहेगा ईस्टर्न बेस्ट है कोई कहेगा वेस्टर्न बेस्ट है इन दोनों से ही हमें सीखने के लिए मिल रहा है वो क्या मिल रहा है जैसे कि आप देखें कि भगवद गीता की जो स्टोरी थी उसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने रणभूमि पर अर्जुन को समझाया था कि जिनसे वो युद्ध करने जा रहे हैं वो उनके रिलेटिव हैं लेकिन युद्ध भूमि में उन्हें वो सब चीज़ें भुलानी होंगी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सारा काम माइंड से करना होगा हमें होमन कॉन्शियस को छोड़ना होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखें तो वेस्टर्न थॉट्स काम में आ रही है तो जब हम अपने बिजनेस की बात करेंगे तो उसके अंदर भी आपने जब मैं वो टॉपिक डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम इस क्वेश्चन की को हम आंसर करेंगे ये जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे दोनों के डिफरेंस के बीच में आ रहे हैं उनको हम आंसर करेंगे तो आप इस वीडियो के बाद वो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ आपको बता देता हूँ कि भगवदगीता और मैनेजमेंट में कैसे रिलेशन है मैं इसको रीड कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को फिर एक नीचे कोटेशन आएगी जो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कही थी हम उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइम्स इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग द ऑल एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ वूमन एफर्ट द वेस्टर्न मैनेजमेंट थॉट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी टू सम फॉर सम टाइम हैज एब्सोटली फेल्ड इन इट्स एम टू एंश्योर बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ एंड सोशल वेलफेयर कि जब हम सोशल और इंडिविजुअल वेलफेयर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो ईस्टर्न अप्रोच है जो आपकी इंडियन अप्रोच है वो बेटर मानी जाती है लेकिन कभी कभी जहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हमें माइंड से काम करना होता है तो वहाँ पे हम वेस्टर्न अप्रोच को बेटर मानते हैं यहाँ पे जो कोटेशंस जो दी है जो अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान जी को कही थी वो क्या थी माइंड इज़ ए वेरी रेस्टलेस फोर्सफुल एंड स्ट्रॉन्ग ओ कृष्णा इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड देन टू कंट्रोल द माइंड कि जो हमारा माइंड है जो जो लोग ह्यूमन कॉन्शियस रखते हैं वो माइंड से नहीं खेलते ठीक है ना पर हमें आज के टाइम में माइंड से ही खेलना है जो माइंड है वो वेरी रेस्टलेस है फोर्सफुल है और स्ट्रॉन्ग है यदि हम उसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था उस उससे रिलेटेड कुछ पैराग्राफ आपको दिया है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा आपको सम अप कर देता हूँ इंडिया इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज़ ए होली गीता अर्जुन गोट मेंटली डिप्रेस्ड व्हेन ही सा हिज रिलेटिव विद होम ही हैज़ टू फाइट द भगवद गीता इज प्रीच इन द बैटल फील्ड कुरुक्षेत्र बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन एज ए काउंसलिंग टू डू हिज ड्यूटी इट हैज़ गोट द ऑल द मैनेजमेंट टैक्टिस टू अचीव द मेंटल इक्लिब्रम तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भगवान श्री कृष्ण और जो अर्जुन जी के बीच में जो संवाद हुआ था उसमें जो संवाद है वो हमें मैनेजमेंट टैक्टिस के रूप में हमारे माइंड से हमें कैसे काम करना है उसमें हमें हेल्पफुल होगा यहाँ पे जैसे कि हम देखें कि जो हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न मैनेजमेंट थॉट्स पढ़ी थी तो वहाँ पर कुछ सिमिलरिटी नहीं लगी आपको पर सिमिलरिटी है जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ किसके बेसिस पर है वो है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बेस पर कई बार हमने 
इफेक्टिवनेस और एफिशेंसी को सुना है हम दोनों को सिमिलर मानते हैं कुछ लोग इन दोनों को सेम मानते हैं कुछ दो कुछ इन दोनों को अलग मानते हैं जो सेम मानते हैं वो ये मान वो ये मानते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक दूसरे से रिलेटेड हैं कैसे रिलेटेड हैं कि जो जो बंदा इफेक्टिव होगा वही एफिशिएंट होगा और जो दोनों को अलग अलग मानते हैं तो वो इफेक्टिवनेस को जब डिफाइन करते हैं तो वो उसको एफिशिएंसी से डिफाइन कर देते हैं और एफिशिएंसी को जब डिफाइन करना होता है तो उसको इफेक्टिवनेस से डिफाइन कर देते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप समझिएगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहां पे हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं मतलब इनपुट को हम आउटपुट से कन्वर्ट करते हैं उस इनपुट से आउटपुट से कन्वर्ट करने के बाद हम उसको कस्टमर्स को सेल करते हैं तो यहां पे जो प्रोसेस हमारे पास आ रही है जैसे आप देखें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो जो एफिशिएंसी है एफिशिएंसी का मतलब हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं कि कितने टाइम के अंदर कितना आउटपुट हुआ है तो जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं एफिशिएंसी बोलते हैं और उस आउटपुट को हमें सोल्ड करना है ठीक है ना कि सारा ही अपना आउटपुट सोल्ड हो जाए तो उसमें हमें क्या चाहिए होती है इफेक्टिवनेस चाहिए होती है तो यहाँ पे हमने इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है अब ये जो हमने भगवत गीता का जो हमने पैरा पैराग्राफ यहाँ पढ़ा और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हमने पढ़ा इसका पर्पज़ बस यही है यही समझना है हमें कि जो मैनेजर्स के जो फंक्शन हैं वो इस इसके बेस पर मैनेजर को क्या करना होगा मतलब इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कैसे उसको लानी होगी कैसे उसको अपनी थॉट्स प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा तो उसके कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं जैसा कि हम देखें फॉर्मिंग ए विज़न एंड प्लानिंग द स्ट्रेटजी टू रियलाइज सच विज़न तो ये हमने मिशन विज़न पढ़ा था आपको याद हो है ना तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ विज़न है ना फिर हम क्या करेंगे उस विज़न के लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत होगी तो हमें प्रॉपर लीडरशिप भी चाहिए होगी और उस लीडरशिप को हम किसके थ्रू अटेन करेंगे बाय इनोवेशन बाय एक्सीलेंस हम उसको क्या करेंगे अटेन करेंगे जिसमें हमें कुछ रिसोर्स रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे ह्यूमन रिसोर्सेज टीम वर्क चाहिए होगा हमें उसमें हमें क्या करना पड़ेगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी और प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होना ज़रूरी है तो इन सभी का इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस पर देखा जाएगा कि हमारी परफॉर्मेंस में कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस और यदि परफॉर्मेंस में कहीं गैप लगता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं करेक्ट भी कर सकते हैं तो हमने ये जो पैराग्राफ यहाँ पे भगवत गीता से लिया उसका पर्पज़ यही था कि हमें ये समझना है कि इफेक्टिवनेस और एफिशेंसी क्या है और कैसे हम अपने माइंड को एक बिजनेस माइंड बनाएँ जो हमें आगे हेल्प करें इस वीडियो पर जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट इलेक्चर में मिलते हैं थैंक्स